சிவி செய்திகளுக்காக ஆறுமுகம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஜெயந்தியை ஒட்டி திருத்தேர்வு உற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அருந்தாங்கி அருகே கொழுவனூரில் உள்ள அரசு மதுபான கடன் மூட கோரி முற்றுகையிட முயன்ற கிராம மக்களை போலீசார் சப் தடுத்து நிறுத்தி சமாதானம் செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அடுத்து சீனமங்கலம் அடைக்கலம் காத்த ஐயனார் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் காவடி எடுத்து வந்து வழிபாடு செய்தனர் காவிரி மேலாண்மை வாரி அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து விவசாய சங்கத்தினால் எட்டாம் தேதி திருச்சியில் உண்ணாவிரத போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஜெயந்தியை ஒட்டி திருத்தேர்வு உற்சவம் விமர்ச்சியாக நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் ஓரிகை பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரதோஷ சிவன் நாயன்மார்கள் என பல ஆண்டுகளாக மகா பெரியவர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் சித்தர் குப்தர் ஆலயத்தில் அருகில் இருந்து மகா பெரியவருக்கு அம்பாள் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு திருத்தேரில் நான்கு ராஜ வீதிகள் வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் இதில் சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் திருத்தேரனை பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து மகா பிரிவின் அதிர்ஷ்டத்தில் சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் சுவாமிகள் பிரசாதங்கள் வழங்கி ஆசி வழங்கினார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அருந்தாங்கி அருகே கொழுவனூரில் உள்ள அரசு மதுபான கடன் மூட கோரி முற்றுகையிட முயன்ற கிராம மக்களை போலீசார் சப் தடுத்து நிறுத்தி சமாதானம் செய்தனர் மீசல் அருகே கொழுவனூரில் சமீபத்தில் அரசு மதுபான கட கடை திறக்கப்பட்டது இதற்கு திருப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்த மா கம்யூனிஸ்ட் ஒன்றிய செயலர் முருகேசன் தலைமையில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்டோர் மாதர் சங்க மாவட்ட செயலர் சுலோஷ்மி பாமக மாவட்ட செயலர் செல்வ முன்னிலையில் கொழுவனூர் கிராமத்தின் முகப்பில் இருந்து பேரணையாக வந்து மது கடையை முற்றுகையிட முயன்ற போது போலீசார் தடுத்து சமாதானம் செய்தனர் பின்னர் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் கோட்டைப்பட்டினம் டிஎஸ்பி காமராஜ் இன்ஸ்பெக்டர் பாலாஜி தாசில்தார் கிருஷ்ணவேணி துணை தாசில்தார் ஜபகுல்லா கோட்டர் காலால் அலுவலர் பரணி ஆகியோர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் நாளை ஆவுடியார் கோயில் தாலுகா அலுவலகத்தில் பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என உறுதி கூறியதைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலந்து சென்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அடுத்து சீனமங்கலம் அடைக்கலம் காத்த ஐக்கினார் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் காவடி எடுத்து வந்து வழிபாடு செய்தனர் அறந்தாங்கி அடுத்த சீனமங்கலம் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அடைக்கலம் காத்த ஐயனார் கோயில் உள்ளதோ இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் திருவிழா நடப்பது வழக்கம் அதன்படி இவ்வாண்டு திருவிழா காப்பு கட்டத்துடன் தொடங்கியது திருவிழாவின் முக்கிய நாளான நேற்று பக்தர்கள் பால் காவடி சாடல் காவடி பால் குளம் எடுத்து வந்து ஐயனாறு வழிபாடு செய்தனர் தொடர்ந்து ஐயனாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனை நடத்தி பெற்றதா இத்திருவிழாவிற்கு வந்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் காவிரி மேலாண்மை வாரி அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து விவசாய சங்கத்தினால் எட்டாம் தேதி திருச்சியில் உண்ணாவிரத போராட்டம் காவிரி மேலாண்மை வாரி அமைக்க பல போராட்டங்கள் பிரித்த பிறகு மத்திய அரசு மறுத்து வருகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரி அமைக்க மாட்டோம் என காவேரிக்கு திட்டம் ஒன்றை உருவாக்கும் என கூறியது இதற்கு கொடு கொடுக்கப்பட்ட கால அவகாசம் முடிந்த பின் கூட இரண்டு வாரம் கூடுதல் அவகாசம் கேட்டு இருக்கிறது இது குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட விசாரணை நேற்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் வடக்கு விசாரணையில் தமிழகத்துக்கு மே மாதம் திருக்க வேண்டிய தண்ணீர் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அதன்படி காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு நான்கு டிஎம்சி தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் எனவும் கர்நாடகாவிற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மேலும் இந்த உத்தரவை மீறி செயல்பட்டால் கர்நாடக அரசு மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது மேலும் இந்த வழக்கு வரும் எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது இதனைத் தொடர்ந்து திருச்சியில் அனைத்து விவசாயிகளின் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் ஒருங்கிணைப்பாளர் குருசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு விவசாய சங்கத்தினர் கலந்து கொண்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் இதில் வரும் எட்டாம் தேதி தமிழகத்துக்கு வஞ்சிக்கும் மத்திய அரசின் வினோத போக்கை கண்டித்து அனைத்து விவசாய சங்கத்தினர் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த போவதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது உச்ச நீதிமன்றம் ஏப்ரல் மே மாசத்துக்கான ரெண்டு ரெண்டு டிஎம்சி நாலு டிஎம்சி தண்ணீரை திறக்க உத்தரவிட்டிருக்கு அந்த தண்ணி திறப்பது என்பது குடிநீருக்காக உள்ளது இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கு இதை கர்நாடக சித்தராமையா தொடக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு 
இது எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றம் பன்னிரெண்டு முறை உத்தரவிட்டது பதினஞ்சு டிஎம்சி தமிழக அரசு தண்ணி கேட்டது பத்து டிஎம்சி கேட்டது டெல்டாவில் கருகிற பயிரை காப்பாற்றணும்னு சொன்னது ஆனால் ஒரு முறை கூட துறக்கலை குடிநீருக்கு ரெண்டு டிஎம்சி துறங்கன்னு சொன்னப்பையும் துறக்கலை அப்போ பன்னிரெண்டு முறையும் துறக்காத இந்த கர்நாடகத்தின் மீது உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கண்டனத்தை கூட தன்னுடைய தீர்ப்பில் பதிவு பண்ணலை மத்திய அரசு இது மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் உற்ற ஆணையை நிறைவேற்றணும்னு ஒரு முறை கூட சொல்லாத நிலையில் இப்போ மட்டும் இதை நான் நடந்துடணும்னு நாங்கள் நம்ப தயாராக இல்லை இதனால் தமிழகத்தினுடைய பத்தொம்பது மாவட்ட மக்களினுடைய குடிநீர் என்பது இன்றைக்கி கேள்விக்குறியாக இருக்குது தமிழகம் பூரா வரலாறு காணாத வகையில் வறட்சி தாண்டவமாடுது குடிநீர் பற்றாக்குறை நிகழ்கிற நிகழ்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தண்ணீரை துறக்க வேண்டும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோமா ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பை கண்டிப்பாக கர்நாடகம் பின்பற்றாத ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த தீர்ப்பினால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை என்பது எங்களுடைய கருத்து அதே நேரத்தில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த வழக்கின் மீது மேல்முறையீடு கிடையாது இந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்திய தீர வேண்டும் சொன்ன உச்ச நீதிமன்றம் இன்னைக்கு மத்திய அரசு ஏமாற்றும் விதமாகவும் காலம் கடத்தும் விதமாகவும் கொடுக்கக்கூடிய மனுக்களை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது வருத்தம் அளிக்கிறது கண்டனத்துக்குரியது இது போன்ற நிகழ்வுனால ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய செயல்பாடு நண்பர்தன்மை இழந்து நிற்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்து காவிரி தன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக எட்டாம் தேதி இந்த உச்ச நீதிமன்றம் கூடுகின்ற அந்த நாளில் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தினுடைய என்ன ஓட்டத்தை பிரதிபலிக்கும் விதமாகவும் காவிரியினுடைய விஷயத்தில் மத்திய அரசு உரிய வகையில் நடக்கவில்லை என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாகவும் தமிழகத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து விவசாய சங்கங்களும் இணைந்து இங்கே ஒரு உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொள்கிறோம் சத்தியமங்கலம் அருகே விவசாய தோட்டத்தில் மின்வேலி சிக்கி ஆண் யானை உயிரிழப்பு சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதியில் விவசாய தோட்டத்தில் மின்வேலியில் சிக்கி ஆண் யானை உயிரிழந்தது தாளவாடி மாத பகுதியில் நெய்தாளா கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி கருப்பண்ண கவுண்டர் இவரது தோட்டத்து வனப்பகுதியில் ஒட்டி அமைந்துள்ளது தோட்டத்தில் மா மற்றும் தென்னை பயிரிட்டுள்ளார் வனப்பகுதியில் உள்ள யானை மான் காட்டுரிமை காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் விளைநிலத்தில் புகாமல் தடுப்பதற்காக தோற்றத்தை சுற்றிலும் மின்வேலி அமைத்துள்ளார் இதில் இரவு நேரத்தில் குறிப்பிட்ட வினாடிகளுக்கு ஒரு முறை மின்சாரம் விட்டு பாயும் வகையில் மின்சாரம் பாய்ச்சுவதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தோட்டத்தை சுற்றி பார்க்க சென்ற விவசாயி கருப்பண்ண கவுண்டர் மின்வேலியில் ஆண் யானை சிக்கி உயிரிழந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் உடனடியாக இது குறித்து தாளவாடி வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் தகவல் இருந்து வந்த வனசாகர சிவகுமார் மற்றும் வனத்துறை ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று இடத்து கிடந்த யானையை பார்வையிட்டு உயர் அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தார் பின்னர் மாவட்ட வன அலுவலர் பத்ம அறிவுரின்படி உடலை வனத்துறை கால்நடை மருத்துவர் அசோகன் பிரேத பரிசோதனை செய்தார் இறந்த யானைக்கு சுமார் இருபது வயது இருக்கும் எனவும் மீன்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்ததால் விவசாயி கருப்பண்ணன் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறையின் தெரிவித்தார் யானையின் தந்தங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட பின் குழி தோண்டி புதைக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அருணாங்கேரி ஆவணத்தாங்கோட்டை உஜினி மகா காளியம்மன் கோவில் வெடிவெடித்த இருவர் பலத்த தீ காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அருந்தாங்கி பட்டுக்கோட்டை சாலையில் உள்ள ஆவணத்தாங்கோட்டை கிராமம் உள்ளது இந்த கிராமத்தில் ஊரின் மையப்பகுதியில் உள்ள உஜினி மகா காளியம்மன் கோயில் திருவிழா சர் சித்திர திருவிழா காப்பு கட்டத்துடன் நடந்து வருகிறது நேற்றிரவு தெப்ப திருவிழாவை முன்னிட்டு இரவில் ஜொலிக்கும்படியான வான வேடிக்கை நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் தெப்ப திருவிழா நடக்கும் பகுதியில் வெடி கொழிந்து எரிந்தவர் அதாவது தயாரிக்கப்பட்ட வெடியை பொதுமக்கள் வெடித்து காட்டுவோர் மீது மேலே பட்டு அப்பலத்த தீ காயங்களுடன் உடல் முழுவதும் எரிந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அரந்தாங்கி அரசு மருத்துவம் முதல் உதவி செய் செய்து மேல் சிகிச்சைக்காக தஞ்ச மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அதிக பவர் உள்ள வெடி வெடித்ததால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இது குறித்து அறந்தாங்கி போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் தோட்ட உற்சவத்தில் பக்தி உலா கண்டு பக்தர்கள் காட்சி அளித்தார் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த திருக்கோயிலான ஸ்ரீ பெருந்தா தேவியாருடன் பெருமாள் ஆலயத்தில் தோட்ட உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் பெருமாள் அருகில் அமைந்துள்ள தோட்டத்தில் எழுந்தருளி அபிஷேகம் மற்றும் ஆரம்பன் கண்டுரளி பன்னீர் ரோஜா மாலையில் பக்தி உல காத்தல் கண்டு பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் இதில் ஊஞ்சலில் அமர்ந்து சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கேட்கும் வரும் தருளும் வரதராஜன் பேரருளை பெற்று சென்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனிவரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்